Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras y señores? Buenas tardes, bienvenidos. Estamos convencidos de que nadie rechazaría un salvavidas en caso de naufragio. Sin embargo, hay personas que sí renuncian voluntariamente al único elemento de seguridad que puede salvarles la vida en un siniestro vial, como es el cinturón de seguridad. No obstante, no hacer uso de este tipo de dispositivo es uno de los principales factores de riesgo de muerte y lesiones en caso de accidentes. En el balance de siniestralidad de 2023 se confirmaba una realidad agridulce y es que usamos más que nunca el cinturón de seguridad pero aún hay víctimas en las carreteras que no lo llevaban abrochado en el momento del accidente. No usar este dispositivo es una renuncia que la entendemos nosotros como desconcertante, entre otras razones porque ningún avance aplicado a la industria de la automoción ha demostrado tanta capacidad para salvar vidas. El cinturón sigue siendo la base de la seguridad en el coche y lo que hace que el resto de sistemas funcionen. Tiene una doble función, ya que retiene al ocupante en el asiento y le da tiempo al airbag a desplegarse. Si no se lleva el cinturón abrochado o no se usa correctamente, cuando el vehículo impacta y frena en seco, el pasajero sigue un vuelo libre hacia el tablero, el volante, el asiento delantero, el parabrisas... En abril del año pasado, la Dirección General de Tráfico aseguraba que en el caso del conductor y el acompañante delantero, el nivel global del uso del cinturón en España es del 96%, un valor que se sitúa en el rango medio-alto entre los países participantes en el proyecto. En las plazas traseras, el nivel de uso desciende al 94%. Sin embargo, en España, el incumplimiento en el empleo del cinturón de seguridad sigue siendo la quinta infracción más frecuente. Solo en 2022 se tramitaron 105.996 denuncias por esta causa. Los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial arrojan algo de luz sobre cuál es el perfil del incumplidor en nuestro país. Por ejemplo, sabemos que los usuarios de turismo que no llevaban puesto el cinturón presentan la cifra más alta de fallecidos y heridos hospitalizados por encima de otros vehículos como camiones o furgonetas. También que el porcentaje de víctimas que no usan este dispositivo en el momento del siniestro aumenta conforme también lo hace la edad del vehículo en el que viajan. Los sistemas de seguridad actuales funcionan si el cinturón de seguridad está abrochado, y esto es muy importante, si el asiento se encuentra en la posición adecuada, porque el cinturón no está pensado para ir tumbado ni inclinado. Por lo tanto, si estamos recostados o llevamos ropa voluminosa y esa cinta, la cinta del cinturón, pasa a la zona abdominal, no solo se pierde retención, sino que puede provocarnos lesiones. Los datos aportados en esta reflexión, señoras y señores, no dejan resquicio desde el que justificar no usar este sistema de seguridad que tantas vidas ha salvado desde su instalación. El cinturón de seguridad es, con diferencia, junto con los servas, la mejor defensa de los ocupantes de vehículo en caso de accidente. Muchos de los que han rechazado su uso para lo que se inventaron todo tipo de excusas, desgraciadamente no pueden compartir su experiencia porque se quedaron en la carretera. Gracias, buenas tardes y hasta el lunes. Feliz fin de semana.